காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் ஜான்ரா அடிக்க மாட்டேன் அந்த ஒத்து உதிர வேலை நிகழ்வு சொல்லுவீங்களா அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லைங்க ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியாமல் யாருமே இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வருது சார் வேண்டாம் இன்டர்வியூவில் எப்படி அது என்ன அவங்களுக்கு என்ன காரணம்னு தெரியல இந்த வெற்றிமாரனோட ஃபஸ்ட்டு படம் நான் நடிக்கணும் பொல்லாதான் நான் தான் டைனல் பாலாஜி வேஷம் அந்த காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அவருக்கும் தெரியும் பட் அவர் சொல்லலை தெரியல ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இனி ஒன்று சொன்னார் ஓகே அவங்க கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல உலகம் பெருசு இல்லை யாராவது ஒரு ஆள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யாராவது வேலை கொடுத்துட்டு போங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரான ஆக்டர் இவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கீங்க பெரிய ஆக்ட் டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ என்ன மாதிரி ரிஜெக்ஷன்ஸ் வருது அதை எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க கொடுக்குறதுக்கு ஆயிரம் காரணம் சொல்லுவாங்க கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கு அந்த காரணங்கள் உண்மையாக பொய்யான தெரியும் நான் சிலவங்க காது படம் சொல்கிறாங்க சிலவங்க தள்ளி நிற்கும்போது கேட்கும் இந்த கம்யூனிட்டின்றனால உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்களா ஓ நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் வெற்றிமாறன் அவருடைய ஜாதி என்னன்னு தெரியும் சமீபத்தில் தான் கேள்விப்பட்ட அசுரன் ரிலீஸ்க்கு அப்போ யாரோ பேட்டியில் சொல்லும்போது ஓ சார் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க பாலு மகேந்திரா மணிரத்னம் லிங்குசாமி இந்த மாதிரி பெரிய டேரக்டர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க மம்முட்டி விஜய் தனுஷ் மாதிரி பெரிய ஆக்டர்ஸ் கூடையும் அவங்க படங்களையும் நடிச்சிருக்கீங்க பட் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னு டிசைட் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க அதுக்கு போக முடியாததுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் நினைக்கிறீங்க இருபது வருஷத்துக்கு மேலேயாச்சும் கரெக்டு தான் நீங்கள் கரெக்டு தான் சரண் சார் நீங்கள் சொல்கிற சுராஜ் சார் எல்லாமே கரெக்டு தான் போக முடியாததுக்கு காரணம் நானாக கூட இருக்கலாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் என்ன சொல்கிறது ஜான்ரா அடிக்க மாட்டேன் போய் இந்த அந்த ஒத்து உதிர வேலை நிகழ்வு சொல்லுவீங்களா அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லைங்க ஸோ அதனால் வேலை கிடைச்சா போய் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை நான் இல்லை ஸோ மேபி மை பிஆர் இஸ் ஜீரோ அச்சுமே ஒரு ரீசன் அது இருக்கலாம் ரெண்டாவது ரீசன் இருக்கிறது என்னுடைய பழக்க வழக்கம் கூட தவறான கண்ணோட்டத்தில் அவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற ஒரே ஒரு செட்டில் நடந்த இஷ்யூ இது இந்த செட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற நான் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கிற அந்த ஏடி வந்து கேட்டாங்க உங்களால் பேசாமல் இருக்க முடியாதா ஏன் தொந்தரவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ ஐயோ நம்ம இங்கே நடிக்க வந்தோம் இல்லை ஃப்ரெண்டுங்கிறனால ஜாலியாக பேசணும் இப்படி ஒரு இது போகும்னு சொல்லிட்டு ஓரமாக போய் உட்காந்து புக் இருப்பேன் எப்போவுமே ஸோ புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் இன்னொரு ஏடி அவர் வந்து என்ன கேட்டார் ஏன் சார் எங்களை எல்லாம் விட உங்களுக்கு அறிவு ஜாஸ்திங்கிறனால எங்கள்கிட்ட பேசாமல் போய் உட்காருறீங்களான்னு நீங்கள் இயல்பாக பண்ணுறது நான் இயல்பாக இரு நான் நானாக இருக்கிறேன் பார்க்குறவன் கண்ணோட்டம்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் எந்த பக்கத்துலேருந்து அவங்க பா நீ இவர் சொன்னனால தான் நான் ஓரமாக போய் உட்காந்தேன் அது வரைக்கும் ஜாலியாக தான் இருந்தேன் அவருக்கு அது ஒத்து வரல நீங்கள் என்னை விட பெரிய புத்திசாலிங்கிற அதை தான் இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்லுவாங்க பெரிய பீட்ரோ நீங்கள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கேட்டு ஸோ இது மாதிரி நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்து என்னவா போர்ட்ரேட் செய்யப்பட்டுச்சு அது என்ன மாதிரி உங்களை பாதிச்சிச்சு நெகட்டிவாக ரொம்ப வேலையை வந்துச்சு ஓகே ரொம்ப நெகட்டிவாக வந்துச்சு என்னை சினிமாவில் புக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிற அளவுக்குலாம் வந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பாதிப்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சினிமாவை மட்டும் நம்பி வந்த எனக்கு என்னுடைய கிச்சன் என்னுடைய சாப்பாடு விஷயம் மாட்டிக்கிச்சு இல்லை ஏன்னா இதை நம்பி தான் இருக்கிறேன் இங்கே இதை நம்பி தான் நம்ம வாடகை இருக்கும் இதை நம்பி தான் என்னுடைய செலவுகள் எல்லாமே ஸோ அது இல்லை அப்படின்னா எனக்கு பாதிப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் ஏன்னா நமக்கு வேறு இது தெரியாத என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க ஆட்டை திருடுறவன் ஆடு மட்டும் தான் திருட முடியும் இப்போ மாட்டை திருடுன்னா விற்கிறதுக்கு இடம் தெரியும் தேடுவோம் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வேறு தொலைப்பு தெரியாதனால மாட்டிக்கிச்சு ஸோ சினிமாவுக்கு போகணும் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேருக்கு நான் இப்படி தான் ஆகணும்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகணும் ஐடியா இருக்காது ஒரு ஹீரோ ஆகணும் ஒரு பர்ஃபார்ம் ஆகணும் வில்லன் ஆகணும் இல்லை ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் இல்லை ஒரு சிலர் டெக்னிக் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆகணும் டேரக்ஷன் ஆர்டி பார்ட் அந்த மாதிரி போகணும்னு சொல்லிட்டு பல ஆசைகள் இருக்கும் ஒரு சிலர் என்ன ஆகணும் தெரியாமலே கூட வருவாங்க உங்களுக்கு என்ன ஆம்பிஷன் சொல்லுங்கள் நான் ஒரு ஸ்டார் ஆக்டர் ஆகணும்னு வந்தேன் ஸ்டார் ஆக்டர் அதுக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா அமிதாப் பச்சன் சார் இஸ் ஒரு ஆக்டர் அண்ட் அ ஸ்டார் அதை மற்ற ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட வராது சார் ஷான் கான்ரி அண்ட் ஆக்டர் அண்ட் அ ஸ்டார் ஸோ அந் அந்த இது தான் நான் இது பண்ணேன் அந்த டைமில் இங்கே இல்ல
பாலமேந்திர சார் இந்தியாவோட ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான டேரக்டர் நிறைய டேரக்டர்ஸ்க்கே அவர் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம் அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கூட இப்போ சமைச்சர் மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவர்கிட்ட வந்து ஒர்க் பண்ணணுன்றது எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரீமாக இருக்கும் நீங்கள் அவர்கிட்ட அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க அவரோட ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கீங்க தலைமுறைகள் படத்தில் கதை நேரம் அண்ட் அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ண விஷயங்கள் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் வந்து விட்டல் நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க அவர் அப்பா வந்து விட்டல் சொல்லி கேமராமேன் அந்த பழைய சினிமாங்க அவர் மீடியா ரேஞ்சில் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அந்த டைமில் அந்த விட்டல் ஜான் அந்த டைமில் அங்கே ஒர்க் பண்ணார் பாண்டவ் மூவி ஸோ அவர் இந்த மாதிரி இவர்கிட்ட நான் போயிருக்கிறேன் அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாக பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி நான் தள்ளி விட்டுறேன் அந்த சங்கடத்தில் அவர்கிட்ட அதை சொல்லும்போது அவர் மீடியா ரேஞ்சில் இருந்தாலும் நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்ல சொல்லி ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அப்படித்தான் அவர்கிட்ட திரும்ப போகிறேன் திரும்ப போய் பல இவர்கள் நடுவில் ஃபஸ்ட் எபிசோட் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் பாலுமந்திர சார் வந்து இதை வந்து உன்னுடைய ரெண்டாவது எபிசோட் முடிஞ்ச உடனே ப்ரெஸ் மீட்டில் கேட்குறாங்க நீங்கள் பாலுமந்திர சார் கிட்டே நீங்கள் அதே ஆர்டிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க தலைவாசல் விஜய் இந்து மௌனிகா இவங்க தான் அப்படின்போது அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை நான் ஒரு பையனை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அவர் வந்து கராட்டே பிளாக் பெல்ட் அவன் கமாண்டோஸ் கிளாஸ் எடுக்கிற ஆள் இது ப்ரெஸ்ல சொல்லியிருக்காரு நான் அந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு அவரு ஜெமினி ஃபிளை ஓவரில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் பாப் கிரௌண்ட்ல நடந்து போறேன் என் கிளாஸுக்கு அவர் மேல பார்த்துட்டு சரி ஃபிளை ஓவர் ஏறு எங்க போயிட்டு இருக்கேன் இல்லை சார் கிளாஸுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஐ டோன் வாண்ட் டிஸ்டர்ப் யூ அப்படின்ட்டு அனுப்பிட்டாரு ஏன் சொன்னாருன்னு எனக்கு ஐ டோன் வாண்ட் டிஸ்டர்ப் யூ ஏன் சொன்னாரு நான் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவர் அங்க போய் இதை பத்தி பேசியிருக்காரு அந்த பையனை அது அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் மீடியா ட்ரீம் சைட்லேயும் வெளியில் கேட்டாங்க சசியை தவிர ஆர்டிஸ்டே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்புறம் அவர் சொல்லிட்டார் நான் நீங்கள் அவரை விட பெட்டர் ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்தா நான் அவனை கட் பண்ணிக்க முடியும் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஏன் வந்து அவனே வந்து நாலஞ்சு ஆர்டிஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் எல்லாருக்கும் நான் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறேன் அப்போ வெற்றி மாறும் நாங்கள் இருந்தோம் ஸோ அவருக்கே தெரியும் நான் நாலஞ்சு பேர் ஃபோன் பண்ணேன் ஸோ அது தெரியும் ஸோ அதனால் அவர் அவர் இது சொன்னது ஸோ இப்போ பாலுமேந்திர சார் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இப்போ அவரோட அசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் வெற்றிமாறன் பாலா அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண ராம் சொல்லிட்டு எல்லாருமே பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணுறாங்க சீன் ராமசாமி சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க வந்து அதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்க படங்களில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண உங்களை வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அவங்ககிட்ட ஏதாவது சான்ஸ் கேட்டிருக்கீங்களா அவர் பாலுமேந்திரிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதுனால ஏதாவது ஒரே லைனில் பதில் சொல்ல முடியும் வேலை மட்டுமே என்னால் கேட்க முடியும் அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கறது கொடுக்காது அவங்ககிட்ட இருக்கு இந்த கேள்வி எங்கிட்ட கேட்கக்கூடாது நீங்கள் அவங்கள பார்க்கும்போது ஏன் சசி வந்து வேலை கேட்டார் ஏன் கொடுக்கல நீங்கள் அங்கே நீங்கள் கேட்டீங்களா ஓகே வே சீன் ராம்சாமிட்ட கேட்டிருக்கேன் வெற்றிமாரிட்ட கேட்டிருக்கேன் எத்தன் சுரேஷ் கிட்ட கேட்டிருக்கேன் ராம் கிட்ட கேட்கல பட் அவங்க ஆனால் உங்களுக்கு பாலுமீந்த சாகி டோக்கன் நாட்டிலேருந்து பழக்கம் தான் ஓகே ஓகே எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியாமல் யாருமே இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகே என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வருது சார் சான்ஸ் கேட்க வேண்டாம் இன்டர்வியூவில் அவங்களுக்கு என்ன காரணம்னு தெரியல இந்த வெற்றிமாரனோட ஃபஸ்ட் படம் நான் நடிக்கணும் நான் டேனியல் பாலாஜி வேஷம் டேனியல் பாலாஜி நீங்க பண்றதா அவர் பேட்டியில சொல்லியிருந்தார் ஆனந்த விகிடன்ல சசி நடிக்க வேண்டியது ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி சாச்சு அந்த காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அவருக்கும் தெரியும் பட் அவர் சொல்லலை தெரியல ஏன் அவர் சொல்லலை அதுக்கப்புறம் இனி ஒன்று சொன்னாரு அது இங்க சொல்ல வேண்டாம் அது பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு சொல்லி ஒன்றும் பெருசா எதுவும் இல்லை ஓகே அவங்க கொடுக்கலனால பரவாயில்ல உலகம் பெருசு இல்லை யாராவது ஒரு ஆள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யாராவது வேலை கொடுத்துட்டு இருப்போம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் படம் கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சான்ஸ் தேடிட்டு இருந்தப்போ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொன்ன இருக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து அப்புறம் வெற்றிமாறன் தெரியும் நான் சான்ஸ் கேட்ட காலத்தில் வெற்றிமாறன் அவரை பழக்கம் ஓகே ஓகே வெற்றிமாறன் பழக்கிறதுக்கு பாலாசேரை பழக்கம் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் நிறைய இருந்துச்சு அது எனக்கு மட்டும் இல்லை என் கூட நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அன்னைக்கு இருந்தாங்க ஒரு சில வந்து சினிமா விட்டு போயிட்டாங்க ஒரு சில வந்து தவறி போயிட்டாங்க ஸோ அதனால் நிறைய பேர் இருந்தாங்க நிறைய பேர் அந்த இது இருந்தது ஸோ அந்த அந்த டைமில் நம்ம வந்து அன்டெஸ்டட் காமோடிட்டி அன்டெஸ்ட் பண்ணது ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ டெஸ்டட் காமோடிட்டி நான் அதுதான் க
தோத்துட்டோம்னா என்னுடைய நிறைகள் எல்லாம் மைனஸ் ஆயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம ஜெயிக்கலைன்னா நம்ம குறைகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியும் நிறைகள் கூட குறைகளாக சொல்லுவாங்க சார் தெரியல ஏன் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு தெரியல ஏன் இது சிலவங்க சில எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க சிலவங்க காதுபட சொல்கிறாங்க சிலவங்க தள்ளி நிற்கும் போது கேட்கும் அவங்க அதான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியும் சிலவங்க காதுபட சொல்கிறாங்க பட் தெரில ஏன் தெரில பட் நிறைய இடத்துல நிறைய இது இது வந்தது ஓகே ஓகே ஸோ வேற வேற காரணங்கள் சொல்லிலாம் ரிஜெக்ஷன்ஸ் நடக்கும்னு சொல்றீங்க இப்போ சினிமாவில வந்து ஒரு சாதி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பேசுறது அந்த அரசியல பேசுற படங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம பாக்குறோம் ஸோ கேஸ்ட் பேஸ்டு ரிஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க உங்களுக்கு அந்த அனுபவங்கள் இருக்கு டைரக்டாவே சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க நீங்க இந்த கம்யூனிட்டால உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்களா ஓ எப்ப நடந்தது இது இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நீங்க என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி எப்படி இருந்துச்சு என்ன பண்றது இப்ப இருந்து நீங்க ஒரு விஷயம் இருக்கு நான் உங்கள்கிட்ட வேலை கேட்டு வரேன் நீ ஒரு டேரக்டர் நான் ஒர்க் கேட்டு வரேன் நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுக்க வேண்டாம் உங்கள் தீர்மானம் நீங்கள் அதுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு சாக்கு சொல்கிறீங்க அதில் இது ஒரு சாக்குன்னு நினச்சிட்டு போயிடும் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பேச முடியும் ஏன்னா நான் இங்கே வந்து நடிக்க வந்தேன் என்னோடய ஜாதிய ஆதிக்கத்தை செலுத்தவோ இல்லை வேற ஒரு ஜாதியை விதிக்கவோ நான் இங்கே வரல ஏன்னா நான் அதுக்கு இங்கே வரல ஏன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது இங்கே சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்கிற வெற்றிமாறன் அவருடைய ஜாதி என்னன்னு தெரியாது சமீபத்தில் தான் கேள்விப்பட்ட அசுரன் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் யாரோ பேட்டியில் சொல்லும்போது ஓ அப்படின்னா நான் 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 அங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் புக்ஸ் என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுக்குள்ளார மனஸ்தாபங்களும் சண்டைகளும் இருக்கும் சட்டியும் பானையும் பக்கத்தில் இருந்தால் தட்டி முட்டி சவுண்டு வருங்கிற மாதிரி இதுவும் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை பட் எனக்கு ரெண்டாயிரத்துல நான் அவரை பாக்குறேன் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டா பதினெட்டா பத்தொன்பதுங்களா அப்போதான் எனக்கு ஏதோ ஒரு பேட்டியில வரும்போது தெரியுமா அவர் அவரு தானா ஓ அப்படியா அப்படின்னு கேட்டு போன அது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு இந்த ஜாதி இந்த மதம் அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்தல எங்க அம்மா என்ன ஜாதி நான் சொன்னா நீங்க எல்லாருமே உட்காந்து பாப்பாங்க அதனாலதான் சரி அந்த ஜாதி எங்க அம்மா நம்பூதிரி நம்பூதிரி சோ அவங்க வந்து எனக்கு அவங்க வீட்டுல எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சின்ன வயசுல வீட்டுல குழந்தைய தங்கி படிப்பாங்க ஒரு மூணு குழந்தை நாலு குழந்தை எங்களுக்கு வாயில் ஊட்டி விடும் போது அவங்களே உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு வாயில் ஊட்டி விடுவாங்க அந்த கை தான் என் வாய்க்கு போகல என் தம்பி வாய்க்கு போகல அக்கா வாய்க்கு போகல ஸோ அப்போ வந்து இந்த தீண்டாமை எல்லாம் எங்கள் அம்மா பார்க்கல அவங்க நம்பூதிரியெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க தீண்டாமை பார்க்கல எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா தமிழ் ஐயர் தமிழர் தான் பட் அவரு இதெல்லாம் பார்க்கல அவர் எல்லாரும் கூட ஜாலியாக உட்காந்து சாப்பிட்றோம் ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து பார்க்கும்போது அது ஸோ இப்போ நீங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு சில காம்ப்ரமைசஸ் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை நம்ம வேற ஏதாச்சும் சில விஷயங்கள் மாற்றி இருந்தாலோ நம்ம கரியர் மாறி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் எதாவது ரெக்ரெட் பண்ணுறீங்களா இல்லை இந்த ஜெயிக்கிற அதாவது பாலு மகேந்திர சார்ட்ட வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருந்தது ஏன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்போ கல்யாணம் குடும்பம் கச்சேரி எதுவும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வர்றோம் அப்போ ஒன்று இருந்துச்சு ஏன் இப்படி நம்ம யூத்து எங்கேயே விஸ் பண்ணிட்டோம்னா மறுபடி அந்த யூத் கிடைக்காது இப்போ நான் வந்து முப்பது வயசில் என்னால் ஓடி குதிக்க முடிஞ்சது ஐம்பது வயசு ஆகும்போது ஓட ஓடி குதிக்கிறது கம்மியாகிடும் அந்த டைமில் நீ வந்து ஓடி போய் நாலு ஸ்டண்ட்டு பண்ணுன்னு சொன்னால் நடக்கிற விஷயம் என்னமோ அதுதான் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் பிஃபோர் டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சு இப்போ அது இல்லை ஏன்னா அதான் நான் சொன்னேன் எங்கேயாவது ரூபத்தில் யாராவது ஒரு படம் எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு படம் ரெண்டு படம் வந்துட்டு இருக்கு குழப்ப அது ஓடுது இல்லைன்னா பசங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்தா கொஞ்சம் அமௌண்ட் கிடைக்கும் அது வச்சு வாழ்ந்தா அதனால சினிமா மட்டும்தான் ஒண்டி கட்டைங்கிறனால இது ஒரு ஃபீல் இல்லை சரி ஏன்னா ஒரு வேலை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டி வந்துச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை கூட்டி இருந்துச்சுன்னா ட்ராக் நான் மாற்றி போக வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சான்சஸ் கிடைக்காதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து சின்ன கேரக்டர் இருந்தாலும் பரவாய
அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் கேட்டாங்க அவர் படத்துல நீங்க ஒரு சீன் பண்ணீங்க என் படத்துல மூணு சீன் இந்த வாய் கேட்க முடியுமா நீங்களும் அவரு ஒன்னு கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது ஸோ இல்லைங்க பண்ணலைங்க ஸோ அதனால நிறைய பேர் கோவம் இருந்தது பழகிறாள்தான் <laughs> அவங்க கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பல் நான் சொல்ற பதில் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய கரியர் வந்து நான் இது பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க டீம்ல இருக்கிறவங்களே படம் பண்ணும் போது அந்த மூணு சீன் கொடுத்து அவர் சந்தோஷமா பண்ணி ஏன் அந்த இடத்துல நான் மாட்டேன் நான் அந்த இடத்துல மாட்டுறதா இருந்தா நீங்க சொன்ன மாதிரி சீரியலுக்கு போயிடலாம் இல்ல ஊருக்கு போய் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி பொழைச்சிக்கலாம் ஸோ இவ்வளவு நாள் வந்து எந்த காம்பிரமைஸுமே இல்லாம நீங்க உங்களோட இயல்புல நீங்க இருக்கணும்ன்ற மாதிரி இருந்துட்டீங்க இதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி சான்சஸ் இருக்கு உங்களுக்கு நீங்க மலையாளம்ல ஒரு படம் பண்றதா சொன்னீங்க தமிழ்ல எந்த மாதிரி சான்சஸ் இருக்கு என்ன மாதிரி சான்சஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க அதை பத்தி சொன்னீங்க இல்லைங்க இப்ப மலையாளத்தில் இப்ப அந்த டைரக்டர் ரெண்டாவது படம் பண்றாங்க இப்ப அவரு மூணாவது படம் குடிச்சிட்டாரு மூணாவது படம் குடிச்சாரு சோல்டர் சேட்டா நவம்பர் டிசம்பர் சேட்டா இதே துபாய் தான் ஓகே அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டாரு நல்ல சம்பளம் நானே பேசி வாங்கி கொடுத்துடுறேன் சேட்டா ஓகே சார் ஸோ நிறைய நல்ல படங்கள் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் விரும்புகிற கேரக்டர்ஸ் அமையணும் நீங்கள் தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் பண்ணணும் அதுக்கு குமுதம் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்கள் 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 டீம் அனைவருக்கும் உங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கீங்க உங்களுக்கும் நன்றிகள் நேரில் பார்க்குறவங்களுக்கும் என்னோடய நன்றிகள் நான் யாரையும் தவறாக புண்படுத்திருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க சினிமாவில் சொல்கிறேன் இங்கே நிறைய பேரையும் நீ இப்படி பேசிட்டேன் நினச்சி ஏதோ ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படி இருந்தால் எங்கேயும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இது யதார்த்தமான பேச்சு நன்றி வணக்கம்